അമൃതപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമും ഹൽവയുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ അമൃതപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കും പുഡിങ്ങും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അമൃതപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ഐസ്ക്രീമും ഹൽവയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ചുവപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അമൃതപ്പൊടി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ആറ് മാസം മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂട്രിമിക്സ് പൗണ്ടറാണ് അമൃതപ്പൊടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അമൃതപ്പൊടി വെച്ച് ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാല് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളച്ചു വരുന്ന ആ ടൈമിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അമൃതപ്പൊടി മധുരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലതുപോലെ പോലെ എന്നതിൽ ഏൽപ്പിച്ച് തിളപ്പിക്കുക ആ സമയത്ത് അരക്കപ്പ് പാൽ ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അമൃതപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അമൃതപ്പൊടി ഈ പാലിൽ നല്ലതുപോലെ കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലിലോട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള അമൃതപ്പൊടി മിക്സ് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ തിളച്ച പാലാണ് അമൃതപ്പൊടി കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കൂ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഒരു കുറുക്ക രൂപത്തിലാണ് നമുക്കിത് ലഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പാൽ മിശ്രിതം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടാറുവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ചൂടാറുവാൻ മാറ്റി വെച്ച ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബദാം എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് ടൈഗറിൻ്റെ ബദാം മിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണമെങ്കിൽ വാനില എസൻസോ പിസ്ത എസൻസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ബദാമിൻ്റെതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കൂട്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ എയർ ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കൂട്ടിയുടെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ കട്ടിയായിട്ട് ഐസായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഐസ്ക്രീം നല്ലൊരു പ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം മിക്സ് വീണ്ടും എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇനി ഇത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്പൂണും തവിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അമൃതപ്പൊടി ഐസ്ക്രീം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആവുന്നേ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നു എന്നൊരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് അമൃതപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ അമൃതപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കപ്പ് അമൃതപ്പൊട
അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് ഒഴിവാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൽവ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലപോലെ ചെറിയ അരിപ്പ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ കട്ട പിടിക്കും അതിന് ഇതുപോലെ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി അമൃതപ്പൊടി അല്പം മധുരം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഹലുവ നല്ലൊരു മധുരം വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൽവയ്ക്ക് നല്ലൊരു നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഹൽവ നല്ലപോലെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറുക്കി നല്ലപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്സൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് പീനട്ടാണ് കടല ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല ഫ്രഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അങ്ങനെ എന്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഹൽവയുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കടലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നെയ്യാവും ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര ടേസ്റ്റ് സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിലിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നെയ്യല്ല ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അല്പം ഓയിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുറുകി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അല്പം ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റി പലപോലെ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യാവുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തെടുത്താലും മതി അതുപോലെ നല്ല ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ വിട്ട് വരുന്ന ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പാത്രക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് ആണ് ഇതിലോട്ട് അല്പം ഓയിലാക്കി നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൽവ ഇതിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ അടർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം ഉപയോഗിക്കുക റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലും ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഇത് പാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ ഇനി നല്ലപോലെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടാറി സെറ്റായി വരും ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടാറി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കമ്മിത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല അമൃതപ്പൊടി ഹൽവ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറുക്കുറുക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനെപ്പറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെ